नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण आपल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयातील प्रकरण क्रमांक सहा प्रकाशाचे अपवर्तन अभ्यासत आहोत आजच्या या लेक्चरमध्ये आपल्याला ताऱ्यांचे लुकलुकणे म्हणजे काय असतं ते अभ्यासायचं आहे तर चला तर मग पाहूया कशा पद्धतीने आपल्याला ताऱ्यांचे लुकलुकणे त्याचबरोबर इतर संकल्पना दिलेल्या आहेत त्यांचा आपण अभ्यास करूया उन्हाळ्यात रस्त्यावर किंवा वाळवंटात पाणी साचल्याचा आभास तुम्हाला झाला आहे का आता जर आपण पाहिलं मित्रांनो तर साधारणत मार्च एप्रिल मे आणि जूनच्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला जर पाहिलं तर रस्त्यावरती आपल्याला पाणी साचल्याचा भास होतो हे कशामुळं होतं मित्रांनो तर त्या ठिकाणी मृगजळ तयार झालेलं असतं दुसरा त्या ठिकाणी त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे होळीच्या वेळी होळीच्या ज्वालांच्या पलीकडील काही वस्तू हलतात तुम्ही पाहिले आहेत का असे का घडत असते असेल पहा होळीच्या वेळेसला सुद्धा आपल्याला असं वाटतं ज्या वेळेसला होळी चालू असते किंवा ज्या वेळेसला ती आग वरच्या दिशेने येत असते त्या वेळेसला आपल्याला असं दिसतं की त्या होळीच्या त्या बाजूला किंवा अपोजिट साईडला असणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तू आपल्या डोळ्यांना हलताना दिसतात मग ते का होतं त्याचा आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास करायचा आहे त्यांनी म्हटल्याप्रमाणं की मृगजळ हे जे तयार होतं आहे हे जे मृगजळ आहे हे मृगजळ कशा पद्धतीने तयार होतं आहे ते सुद्धा आपल्याला काय करायचं आहे अभ्यासायचं आहे तर नक्की पाहूया कशा पद्धतीनं ते मृगजळ तयार होतं आहे तर त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे स्थानिक वातावरणाचा प्रकाशाच्या अपवर्तनावर थोड्या प्रमाणात परिणाम होत असतो वरील दोन्ही उदाहरणांत रस्त्याजवळील किंवा वाळवंटाच्या पृष्ठभागावरील तसेच ज्वालांवरील हवा गरम असल्याने विरल असते व तिचा अपवर्तनांक कमी असतो काय असतो पहा मित्रांनो स्थानिक वातावरणाच्या प्रकाशाच्या अपवर्तनावर थोड्या प्रमाणात काय होतो परिणाम होतो आता प्रकाशाचं अपवर्तन म्हणजे काय आपण मागील लेक्चरमध्ये त्याचा अभ्यास केलेला आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट म्हणतो म्हणजे एका मीडियममधून एका माध्यमातून प्रकाश कोणत्या माध्यमात जातो तर दुसऱ्या माध्यमात जात असेल तर त्यावेळेसला आपण त्याला काय म्हणतो त्याचा अपवर्तन किंवा त्याला अपवर्तन झाले असे म्हणतो अपवर्तन म्हणजे काय तर रिफ्रॅक्शन झालं असं म्हणतो प्रकाशाचं तर या ठिकाणी त्यांनी म्हटलेलं आहे की स्थानिक वातावरणाचा प्रकाशाच्या अपवर्तनावर थोड्या प्रमाणात परिणाम होत असतो आणि याच्या वेळेसला काय होतं की त्यावेळेसला आपल्याला अपवर्तनामुख कमी झाल्याचं काय होतं दिसून येतं उंचीप्रमाणे विरलता कमी कमी होत जाते व अपवर्तनांक वाढत जातो म्हणजे उंचीनुसार काय होत जातं विरलता कमी होत जाते आणि अपवर्तना काय होत जातो मित्रांनो वाढत जातो पहिल्या उदाहरणात ह्या बदलत्या अपवर्तनामुळे अपवर्तनाच्या नियमाप्रमाणे प्रकाशाची काय होते मित्रांनो दिशा बदलते सगळ्यांना माहिती असेल की आपण मागच्या लेक्चरला पाहिलं होतं ज्या वेळेसला तो एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये जातो तो सरळ न जाता तो काय होतो त्याचा जो स्तंभिका असते त्या स्तंभिकेच्या स्तंभिकेच्या दिशेने काय होतो मित्रांनो झुकतो म्हणजे हा जो नियम आहे या नियमाच्या नुसार आपल्याला या ठिकाणी काय पाहायला भेटतं की त्याचा अपवर्तन अंकाची किंवा त्याची जी दिशा आहे ती दिशा आपल्याला बदललेली काय होते मित्रांनो पाहायला भेटते पुढे म्हटलेले आहे पहा आकृती सहा पॉईंट पाचमध्ये दाखवल्याप्रमाणे दूरवरील वस्तूकडून येणारे प्रकाश किरण त्या वस्तूच्या जमिनीत असलेल्या प्रतिमेकडून आल्यासारखे भासतात यालाच मृगजळ असे म्हणतात पहा ही व्याख्या तुम्हाला बऱ्याचदा बोर्ड एक्झामला येऊ शकते तर काय म्हटलंय त्यांनी दूरवरील वस्तूकडून येणारे प्रकाश किरण म्हणजे पहा दूरवरून वरील वस्तूकडून येणारे जे प्रकाश किरण आहे तर त्या वस्तूच्या जमिनीत असलेल्या प्रतिमेकडून आल्यासारखे भासतात यालाच मृगजळ असे म्हणतात म्हणजे थोडक्यात काय आहे येणारे तर प्रकाश किरण इकडून आहेत परंतु ते आपल्याला येताना त्याची जी प्रतिमा आहे त्या ठिकाणी येताना दिसतात आणि या ठिकाणी आपल्याला त्याचं काय पाहायला भेटतं मित्रांनो प्रतिमा पाहायला भेटते 
आता शक्यतो आपल्याला रस्त्यावरती दिसताना मृगजळ दिसतं म्हणजे पाणी साचल्याचं पाहायला भेटतं कधी कधी त्याच्या शेजारी जर एखादं झाड असेल तर ते झाड त्या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीनं या दाखवल्याप्रमाणे आकृती दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला पाहायला भेटतं तर त्यांनी पुढे म्हटलेलं आहे दुसऱ्या उदाहरणात बदलत्या अपवर्तनांकामुळे बदलणाऱ्या प्रकाश किरणांच्या दिशेमुळे होळीच्या ज्वालांपडी पलीकडील वस्तूची स्थिती बदलल्याचा म्हणजे वस्तू हलण्याचा भास होतो पहा आपल्याला वस्तू हल्ल्याचा भास का होतो ज्या वेसला होळीच्या त्या बाजूला असणारी वस्तू आपल्याला हल्लेली दिसते त्याच्या मागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारा जो अपवर्तनांक आहे आणि त्या बदलत्या अपवर्तनांकामुळे प्रकाश किरणाच्या दिशेमध्ये काय होतं मित्रांनो तर बदल होतो आणि त्याच्यामध्ये बदल झाल्यामुळं प्रकाश किरणाच्या दिशेमुळे होळीच्या ज्वालांपडीकडील वस्तूची स्थिती बदलल्याचा म्हणजेच वस्तू हल्लल्याचा आपल्याला काय होतो मित्रांनो भास होत असतो पुढचा जो मुद्दा दिलेला आहे तो पुढचा मुद्दा आपण या ठिकाणी अभ्यास करू तर त्यांनी म्हटलेलं आहे की वातावरणाचा प्रकाशाच्या अपवर्तनावर होणारा एक परिणाम म्हणजे ताऱ्यांचे लुकलकणे होय पहा त्याने म्हटलेलं आहे वातावरणाचा प्रकाशाच्या अपवर्तना अपवर्तनावर होणारा एक परिणाम म्हणजे ताऱ्यांचे लुकलुकणे होय पहा म्हणजे रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट आहे हे कसं होतं काय होतं त्याचाच एक परिणाम म्हणजे काय म्हटलेलं आहे त्यांनी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स त्याला काय म्हणतो आपण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स म्हणजे ताऱ्यांची लुकलुकणे म्हणतो पहा तर तारे स्वयं प्रकाशित असल्याने चमकतात व सूर्यप्रकाश नसल्याने रात्री रात्री आपल्याला दिसत दिसतात तारे आपल्यापासून खूप जास्त अंतरावर असल्याने ते प्रकाशाचे बिंदुरूप स्रोत असल्याचे जाणवतात वातावरणातील हवेचा अपवर्तनांक जमिनीकडे येताना वाढत जातो कारण हवेची घनता वाढत जाते वातावरणातून तारका प्रकाशाचे उपवर्तन होताना तारका प्रकाश स्तंभिकेकडे झुकल्यामुळे आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आता तुम्हाला एक आकृती त्यांनी दाखवलेली आहे पहा तर दाखवल्याप्रमाणे तारा त्याच्या आहे त्या स्थितीपेक्षा थोडासा उंचावर असल्याचे भासते पहा म्हणजे ज्या वेळेसला आपण हे कशामुळं दिसतं त्याची वास्तवस्थिती या ठिकाणी तुम्हाला दाखवलेली आहे पण ज्या वेळेसला त्याचा अपवर्तनांक बदलणार आहे म्हणजे त्यांनी काय म्हटलेले तारे कसे आहेत मित्रांनो स्वयं प्रकाशित असल्याने चमकतात व सूर्यप्रकाश नसल्याने रात्री काय आपल्याला दिसतात का रात्री आपल्याला म्हणजे सूर्यप्रकाश जर नसेल तरच ते आपल्याला काय होतात रात्रीचे दिसतात पण दिवसाचे दिसतात का ते आपल्याला दिसत नाहीत कारण की का दिसत नाही दिवसाचे तर सूर्याचा प्रकाश हा जास्त असतो सूर्याचा प्रकाश जास्त असल्यामुळे ते आपल्याला शक्यतो दिवसा दिसत नाहीत तर ते कधी दिसतात आपल्याला रात्री दिसतात तारे आपल्यापासून खूप जास्त अंतरावर असल्याने ते प्रकाशाचे बिंदुरूप स्रोत असल्याचे जाणवते वातावरणातील हवेचा काय होतो मित्रांनो पहा अपवर्तनांक जमिनीकडे येताना काय होत जातो वाढत जातो लक्षात ठेवा हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे वातावरणातील हवेचा अपवर्तनांकडं अपवर्तनांक जमिनीकडे येताना काय होत जातो वाढत जातो कारण हवेची घनता काय होत जाते मित्रांनो वाढत जाते वातावरणातून तारका प्रकाशाचे अपवर्तन होताना तारका प्रकाश तंबिकेकडे झुकल्याने किंवा झुकल्यामुळे या ठिकाणी आकृती दाखवल्याप्रमाणे येथे पण दाखवलंय पहा किंवा दाखवल्याप्रमाणे तारा त्याच्या हे त्या स्थितीपेक्षा थोडा उंचावर असल्याची काय होते आपल्याला भास होते म्हणजे ताऱ्याची ॲक्च्युअल स्थिती ही असते आणि ही जी असते ती कोणती असते त्याची आभासी स्थिती असते ज्याप्रमाणे इथे एखादी वस्तू असेल तिची आभासी प्रतिमा इथे असते ते आपल्याला सांगितलेलं आहे त्यानंतर म्हटलेलं आहे पहा मित्रांनो ताऱ्याची ही आभासी स्थिती स्थिर नसून किंचितशी बदलत राहते याचे कारण म्हणजे हवेची सतत होणारी हालचाल तसेच घनता व तापमानातील बदलांमुळे वातावरण स्थिर नसते त्यामुळे एखाद्या भागातील हवेचा अपवर्तनांक सतत बदलतो अशा प्रकारे अपवर्तनांकात होणाऱ्या बदलामुळे ताऱ्यांची स्थिती आभासी स्थिती व प्रखता सतत बदलत असते व त्यामुळे ते लुकलुकताना दिसतात तारे आपल्याला लुकलुकताना का दिसतात हा सगळ्यात महत्त्वाचा त्या ठिकाणी मुद्दा आहे 
की लोक लुकताना का दिसतात तर त्याचं कारण हे आहे की हवेची घंत ही काय होत असते मित्रांनो बदलत असते ज्या वेळेसला हवेची घंत बदलते त्याचप्रमाणे आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक ठिकाणी हवेची घंत ही वेगवेगळी असते आणि ज्या वेळेसला ही हवेची हालचाल होते त्या वेळेसला ती ताऱ्यांची जी पोझिशन आहे किंवा ताऱ्यांची जी एक प्रकारची जी स्थिती आहे ती स्थिती काय होते मित्रांनो बदलते आणि त्या बदललेल्या स्थितीमुळे आपल्याला असे दिसते की तारे त्यांची जागा एका एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी काय करतात बदलतात काही विद्यार्थी किंवा बरेचशा विद्यार्थ्यांना असं वाटतं की एखादा तारा नाहीसा झाला म्हणजे तारा खाली पडला खरं तर ते ताऱ्यांचं काय असतं मित्रांनो लुकलुकणं असतं किंवा त्याने त्या ठिकाणावरून एखाद्या जागेवरून दुसऱ्या जागेवरती बदललेली किंवा त्याची जी हालचाल झालेली असते त्या हालचाल झाल्यामुळं आपल्याला त्या ठिकाणी तो तारा नाहीसा झाल्याचं सुद्धा दिसतं किंवा आपल्याला काय होतं मित्रांनो आभास होतो हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे याच्यावरती तुम्हाला बऱ्याचदा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो कारण की नक्की ट्विंकिंग ऑफ स्टार्स म्हणजे काय असतं आणि कशा पद्धतीने ते तयार होतं ते आपल्याला या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं तर पुढे म्हटलेले आहे पा ग्रह आपल्याला लुकलुकताना दिसत नाही ह्याचे कारण ते आपल्यापासून ताऱ्यांच्या तुलनेत बरेच जवळ असतात त्यामुळे ते एक बिंदुस्रोत नसून बिंदुस्रोतांचा समूह असतो वातावरणातील बदलत्या स्थितीमुळे यांतील काही बिंदू अधिक तेजस्वी तर काही कमी तेजस्वी दिसतात व त्यांचे स्थानही बदलते पण त्यांची एकूण सरासरी प्रखरता स्थिर राहते तसेच त्यांचे सरासरी स्थानही स्थिर राहते म्हणून ते लुकलुक कत नाही का लुकलुक करत नाही मित्रांनो ग्रह तर ग्रह हा खूप मोठा आहे ज्याप्रमाणे आपला पृथ्वी ग्रह आहे त्याप्रमाणे इतर सुद्धा ग्रह आहेत आणि ग्रहांचा जो आकार आहे तो ताऱ्यांच्या आकाराच्या तुलनेने खूप मोठा आहे ज्या वेळी तारे अनेक तारे एकत्र येतात त्यावेळेसला त्या ठिकाणी आपल्याला ग्रह किंवा त्या ग्रहांमध्ये वेगवेगळ्या तारकांचा समूह असतो त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर अशा वेळेसला त्यांची जी प्रकृती आहे त्यांचा जो तेजस्वीपणा आहे ग्रहांचा तो आपल्याला आपल्या डोळ्यांना सहज दिसतो आणि तो मोठ्या प्रमाणावरती असतो म्हणून ते लुकलुक करत नाही किंवा लुकलुक करत नाही पुढे दिलेले आहे पा सूर्योदय होणे म्हणजे सूर्याचे सिद्धीचा वर येणे असे आपण म्हणतो परंतु आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपण मागवली आकृतीमध्ये पाहिलं की दाखवल्याप्रमाणे सूर्य क्षितिजाच्या थोड्या खाली असताना थोडा खाली असताना त्यापासून येणाऱ्या प्रकाशाचे पृथ्वीच्या वायुमंडळातून येणारा अपवर्तन झाल्यामुळे प्रकाश वक्र मार्गाने आपल्यापर्यंत येतो यामुळे आपल्याला सूर्य क्षितिजावर येण्यापूर्वीच दिसू लागतो तसेच सूर्याच्या वेळेसही घडते व आपल्याला सूर्य क्षितिजाज क्षितिजा खाली गेल्यावरही काही काळ दिसत राहतो म्हणजे काय होतं मित्रांनो जर आत्ताच आपण एक आकृती पाहिली त्या आकृतीमध्ये दाखवलं होतं या ठिकाणी दाखवलेलं आहे पा की सूर्य ज्या वेळेसला आपण जरी पृथ्वीच्या ह्या ह्या भागावरती जरी असलो तरी काय होतं मित्रांनो आपल्याला सूर्याची वास्तवस्थिती ही असते परंतु त्याचं जे होणारं प्रकाशाचं जे अपस्करण आहे त्या अपस्करणामुळे हा सूर्य या ठिकाणी येणे अगोदरच आपल्याला काय होतं त्याची जी अवस्था आहे ती पृथ्वीवरती काय होते मित्रांनो पाहायला भेटते खरं तर ते काय होत असतं त्याचं जे अपस्करण आहे किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो त्याचा जे अपवर्तनांक आहे त्या अपवर्तनांकामध्ये जो बदल होतो त्यामुळे ते खरं तर आपल्याला पाहायला भेटतं पहा आता पुढे म्हटलेलं आहे त्यांनी तर असे सूर्यास्ताच्या वेळेसही घडते व आपल्याला सूर्य शेतीचा खाली गेल्यावरही काही काळ दिसत राहतो आता पुढचा मुद्दा आहे मित्रांनो प्रकाशाचे अपस्करण आता प्रकाशाचे अपस्करण म्हणजे काय आहे ते आपण जाणून घेऊया प्रकाशाचे अपस्करण कशा पद्धतीने होतंय ते आपल्याला काय करायचं आहे माहीत करून घ्यायचं आहे पहा आता या ठिकाणी तुम्हाला म्हटलेलं आहे प्रकाशाचे अपस्करण आता अपस्करण म्हणजे काय मित्रांनो त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे सात कलर त्या ठिकाणी किंवा सात जे रंग आहेत ते तयार होतात आणि ते सात रंग कोणते आहेत मित्रांनो हाच भाग तुम्हाला इयत्ता अकरावी बारावीला सुद्धा अभ्यासायचा आहे त्यामुळं आत्ताच त्या भागाचा अभ्यास चांगल्या प्रकारे करणं गरजेचं आहे प्रकाशाचे अपस्करण म्हणजे काय ते आपण या ठिकाणी पाहूयात खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे मित्रांनो डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणतो आपण त्याला 
तर या धड्यामधला हा खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे जो इयत्ता बारावीला सुद्धा तुम्हाला अभ्यासायचा आहे इयत्ता अकरावीला सुद्धा त्याचा अभ्यास आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे याच्यावरती तुम्हाला एक प्रॅक्टिकल आहे इयत्ता अकरावीला प्रिझम नावाचं एक प्रॅक्टिकल असतं त्याच्यावरती तुम्हाला वेगवेगळे अँगल तयार करायचे असतात फाइंड आउट करायचे असतात आणि ते अँगल कसे येतात तर त्या ठिकाणी आपल्याला जे वेगवेगळे कलर दिसतात सात कलर असतील तर त्या सात कलरचा वापर त्या ठिकाणी नाही आहे परंतु आपल्याला काय करायचं असतं प्रकाशाचं जे आताच आपण पाहिलं की कशा पद्धतीने अपस्करण होतं आहे आणि त्याच्यातून प्रकाशाचं जे अपवर्तन आहे जे आपल्या पाठाचं नाव आहे प्रकाशाचे अपवर्तन ते एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे होत असतं आणि त्यावेळेसला त्याचा जो इन्सिडेंट रे आहे किंवा जो आतमध्ये आपाती किरण म्हणतो आपण त्याला जो आतमध्ये शिरणारा जो किरण आहे तर तो किरण नंतर बाहेर पाडल्यावरती कशा पद्धतीने त्याची दिशा बदलतो हे आपल्याला त्या ठिकाणी त्या प्रयोगात अभ्यासायचं आहे तर डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजे काय कंपासमधील प्लास्टिकची पट्टी प्रकाशात डोळ्यासमोर धरून हळूहळू तिरकी करून पहा तुम्हाला प्रकाशाचे वेगवेगळ्या रंगात विभक्तीकरण झाल्याचे दिसून येते प्रकाश विभक्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या रंगांचा क्रम तांबडा नारंगी पिवळा हिरवा निळा पारवा जांभळा असा असतो प्रकाश हा विद्युत चुंबकीय प्रारण आहे हे तुम्हाला माहीतच आहे तरंग लांबी हा प्रारणांचा महत्वाचा गुणधर्म आहे आपले डोळेच्या प्रारणांना संवेदनशील आहेत त्या प्रकाशाची तरंग लांबी चारशे नॅनोमीटर ते सातशे नॅनोमीटर असते मित्रांनो हा जनरल नॉलेजचा प्रश्न लक्षात ठेवा आणि कलर कोणते कोणते असतात तर हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे आता हे तुम्हाला देताना किंवा लक्षात ठेवताना काय लक्षात ठेवायचं असतं जसं हेच कलर लक्षात ठेवताना इंग्लिशमधून आपण त्या ठिकाणी विबग्युअर नावाचा एक शब्द वापरतो काय वापरतो तर विबग्युअर नावाचा काय वापरतो शब्द वापरतो तसाच या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला हा हे लक्षात ठेवण्यासाठी दुसरा एक शब्द आहे तानापी हिनी पाजा असं म्हटलं जातं ताना तानापी हिनी पाजा म्हणतो आपण खरं तर तो शब्द लक्षात ठेवण्यासाठी काय करायचं आहे मित्रांनो तुम्हाला जे हे जे कलर आहेत हे कलर लक्षात ठेवण्यासाठी नेहमी आपल्याला किंवा त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने हे कलर लक्षात ठेवायचे आहेत ते पाहूयात ताना पी ताना पी ही नी पा जा असं शब्द त्या ठिकाणी वापरला जातो किंवा काही विद्यार्थी अगदी सो सोप्या पद्धतीने याला लक्षात ठेवतात की जातानाही पाणी पी असा सुद्धा शब्द उल्लेख करताना दिसतात परंतु जातानाही पाणी पी हा शब्द संग्रह वापरताना आपण काय करू शकतो की त्याचा क्रम आहे किंवा कलर आपल्या लक्षात लगेच राहू शकतात जाताना जे याचा क्रम करताना किंवा इथे दाखवल्याप्रमाणे जो क्रम आहे याचा क्रम ते करताना कसे करतात की जाताना पाणी पी म्हणजे आपल्याला सात कलर त्या ठिकाणी पाहायला भेटतात परंतु हा जो ॲक्च्युअल कलर आहे किंवा हा क्रम तुम्हाला इयत्ता अकरावी बारावीला आहे जे दहावीचे मुलं असतात ते जाताना पाणी पी हे शब्द लक्षात ठेवत असतात तर जातानाही पाणी पी असा हा शब्द संग्रह ते लक्षात ठेवत असतात परंतु इयत्ता अकरावी बारावीला त्याचा सिक्वेन्स खूप महत्त्वाचा असतो त्यासाठी ताना पी हिनी पाजा हा जर शब्द आत्ताच तुम्ही लक्षात ठेवला तर तुम्हाला त्याचा फायदासुद्धा होईल मित्रांनो पुढे पहा निर्वात पोकळी सर्व वारंवारतेच्या प्रकाश लहरींचा वेग सारखाच असतो आता या ठिकाणी आता आपण त्याच्या आधी पाहिलं की इथे हा जो प्रकाशाची तरंग लांबी किती असते चारशे नॅनोमीटर ते सातशे नॅनोमीटरच्या दरम्यान असते या दरम्यान वेगवेगळ्या तरंग लांबींची प्रारणे आपल्याला वर लिहिलेल्या वेगवेगळ्या रंगांत दिसतात या तांबड्या किरणांची तरंग लांबी सगळ्यात अधिक असते आणि ती किती असते तांबड्या म्हणून तांबडा रंग या ठिकाणी जर पाहिला तर प्रथम क्रमांकावरती आहे आणि त्याची तरंग लांबी किती आहे त्याला विवलेंत म्हणतात मित्रांनो सातशे नॅनोमीटर एवढी असते तर जवळ तर जांभळा जो कलर आहे तो शेवटी दाखवलेला आहे त्याची काय तर 
जांभळा जो कलर आहे त्या किरणांची सगळ्यात कशी असते मित्रांनो कमी असते आणि ती किती असते चारशे नॅनोमीटरच्या जवळ असते आणि एक नॅनोमीटर म्हणजे किती असतं तर ते एक नॅनोमीटर सुद्धा तुम्हाला दाखवलेलं आहे एक नॅनोमीटर म्हणजे किती असतं नॅनो म्हणजे टेन रेस टू नाईनचा फॅक्टर असतो वन नॅनोमीटर म्हणजे किती असतो मित्रांनो टेन रेस टू मायनस नाईनचा फॅक्टर त्या ठिकाणी असतो मायनस मायनस नाईन मीटरचा फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटतो म्हणजे तुम्हाला ते पुढे आहे त्याच्यानंतर डेकोमीटर सुद्धा असतं मायक्रोमीटर आहे जे वेगवेगळे जे युनिट वापरतात ते या ठिकाणी दिलेले नाही आहे परंतु तुम्हाला फक्त वन नॅनोमीटर म्हणजे काय आहे तर ते या ठिकाणी दाखवलेलं आहे पुढे पहा निर्वात पोकळी सर्व वारंवार त्याच्या प्रकाश लहरींचा वेग सारखाच असतो परंतु पदार्थ माध्यमात या प्रकाश लहरींचा वेग वेग सारखाच असत नाही व त्या निरनिराळ्या वेग वेगाने मार्गक्रमण करतात यामुळे माध्यमाचा अपवर्तनांक वेगवेगळ्या रंगांसाठी वेगवेगळा असतो जरी पांढरा प्रकाश काचेसारख्या एकाच माध्यमावर आपत्ती असेल तरीसुद्धा निरनिराळ्या रंगांच्या प्रकाशासाठी अपवर्धनांक कोणाचे माप निरनिराळे असते म्हणून सूर्यापासून येणारा पांढरा प्रकाश सुद्धा जेव्हा हवेतून कोणत्याही अपवर्तनी माध्यमात अपतन करतो तेव्हा तो सात रंगांच्या वर्णपंक्तींच्या स्वरूपात निर्गत होतो म्हणजेच काय होतो तो बाहेर पडतो म्हणजेच त्यांनी काय म्हटलेलं आहे आपल्याला हे जे सात कलर भेटतात मित्रांनो हे सात कलर कशामुळे भेटतात तर एकच व्हाईट कलर म्हणतो आपण त्याला त्याला पांढरा प्रकाश म्हणतो या ठिकाणी दाखवलेला आहे पा तर पांढरा प्रकाश म्हटलेला आहे तर त्याच्या तो पांढरा प्रकाश जर एखाद्या काचेतून किंवा एखाद्या छोट्याशा दवबिंदूतून जर बाहेर पाडला खरं तर आपण हे सात कलर इंद्रधनुष्याच्या रूपामध्ये पावसाळ्यात पाहत असतो हे पावसाळ्यात आपल्याला का दिसतात तर ज्या वेळेसला एखादा पाण्याचा थेंब आणि त्या पाण्याच्या थेंबामधून हा इथे सांगितल्याप्रमाणे पांढरा प्रकाश जर पास झाला किंवा त्याच्यातून आतमध्ये शिरला तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रकाशाचं अपस्करण झाल्याचं पाहायला भेटतं आणि हेच अपस्करण त्या ठिकाणी आपल्याला हे सात कलर काय करतात देतात त्यामुळेच त्यांनी ते म्हटलेलं आहे पहा पदार्थ माध्यमात प्रकाशाचे आपल्या घटक रंगात पृथ्वीकरण होण्याच्या प्रक्रियेस प्रकाशाचे अपस्करण म्हणतात म्हणजे काय म्हटलेलं आहे म्हणजे प्रता पदार्थ माध्यमात प्रकाशाचे आपल्या घटक रंगात पृथ्वीकरण होण्याच्या प्रक्रियेस म्हणजे घटक रंग म्हणजे काय एका रंगाचे अनेक रंगामध्ये म्हणजे थोडक्यामध्ये व्हाईट कलर असेल तर ह्या व्हाईट किंवा पांढरा रंग असेल तर पांढऱ्या रंगाचे किंवा पांढरा रंग आहे तर ह्या पांढऱ्या रंगाचे कोणत्या ह्या सात कलरमध्ये काय होतं मित्रांनो रूपांतर होतं त्यालाच त्याचं म्हटलेलं आहे घटक रंगात पृथ्वीकरण म्हणतो आपण त्याला काय म्हटलं त्यांनी पृथ्वीकरण हा शब्द त्या ठिकाणी वापरलेला आहे तर पुढे तुम्हाला त्या ठिकाणी मुद्दा दिला आहे मित्रांनो सर आयझॅक न्यूटन यांनी सर्वप्रथम काय म्हटलेलं आहे आयझॅक न्यूटन यांनी सर्वप्रथम आपण पाहूया सर आयझॅक न्यूटन यांनी सर्वप्रथम सूर्यप्रकाशापासून वर्णपंक्ती मिळवण्यासाठी काचेच्या लोलकाचा उपयोग केला लोलक म्हणजे काय मित्रांनो तर त्याला प्रिझम म्हणतो आपण पहा या ठिकाणी तुम्हाला दाखवलेला जो प्रिझम आहे खरं तर तो त्रिकोणी आकारामध्ये असतो जेव्हा शुभ्र प्रकाश लोलकावर आपत्ती असतो तेव्हा वेगवेगळे रंग वेगवेगळ्या कोनातून वळतात या सात रंगांपैकी लाल रंग सर्वात कमी वळतो तर जांभळा रंग सर्वाधिक वळतो त्यामुळे प्रत्येक रंगाचे किरण वेगवेगळ्या मार्गाने बाहेर पडतात विभक्त होतात अशा रीतीने आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला सात रंगांची वर्णपंक्ती मिळते असे हे सात रंग असतात आणि तुम्हाला मी म्हटलं होतं की को त्यालाच काय म्हणतो आपण विपग्योर म्हणतो बा व्ही आय बी जी वाय ओ आर हे सात कलर आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला भेटतात म्हणजेच का होतं मित्रांनो हे आणि हे जे आहे अपस्करण हे अपस्करण सर्वात आधी लोलकाचा वापर करून कुणी केला असेल तर सर आयझॅक न्यूटन यांनी केलेलं आहे आणि त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळे सात कलर दिसतात आपण ज्या वेळेसला पावसाळ्यामध्ये हे इंद्रधनुष्य पाहत असतो त्यावेळेसला आपल्याला हे सातच्या सातही कलर पाहायला भेटतात खरं तर ते सात कलर त्या ठिकाणी असतात परंतु आपल्या डोळ्यांना ह्याच्यातील काहीच कलर फक्त दिसतात याचं महत्त्वाचं कारण काय असतं मित्रांनो याचं महत्त्वाचं कारण हे आहे की लो ज्या वेळेसला आपण इंद्रधनुष्य पाहत असतो त्यावेळेसला त्यांची जी इंटेन्सिटी आहे आपण म्हणतो त्याला 
किंवा तीव्रता आहे याच्यापैकी प्रत्येक कलरची ही वेगळी आहे आपण आताच पाहिलं की जो वेगवेगळे कलर आहे त्याच्यामध्ये तांबडा कलर आहे किंवा जांभळा कलर आहे यांची जी वेवलेंथ आहे ही कशी आहे मित्रांनो वेगवेगळी आहे बरोबर आहे का नाही त्या दोघांची वेगवेगळी वेवलेंथ आहे आणि दोघांची वेव वेगवेगळी वेवलेंथ असल्यामुळं त्यांचा जो प्रकाश आहे जो आपल्या डोळ्यांना त्या ठिकाणी पोहोचणार आहे तो कसा पाहायला भेटतो वेगवेगळा पाहायला भेटतो हे लक्षात महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवा आता पुढचा जो मुद्दा दिलेला आहे तुम्हाला की जरा डोके चालावा असं म्हटलेलं आहे दोन लोलोकांच्या सहाय्याने पांढऱ्या आपाती प्रकाशापासून पांढरा निर्गत प्रकाश कसा मिळवता येईल कसा मिळवता येईल मित्रांनो हे सुद्धा अगदी साधा आणि सोपं आहे पहा कसा मिळवता येईल ज्या वेळेसला हा एक आहे क लोलक आणि त्याच वेळेसला काय करायचं ज्या वेळेसला आतमध्ये एंटर होणार आहे ना पांढरा कलर किंवा व्हाईट लाईट म्हणतो आपण त्याला त्यावेळेसला जी बाहेर पडते किती कलर देते सात कलर देत असते मग एक लक्षात ठेवायचं हे जे सात कलर आहेत सात कलर बाहेर पडतात मग हे सात कलर आपल्याला पुन्हा ते काय म्हटले व्हाईट लाईट द्यायचे आहे मग काय करावं लागेल इकडे पहा अगदी सोपं आहे त्याच वेळेसला दुसरा काय करायचं आपल्याला लोलक लोलक या ठिकाणी असा ठेवायचं आहे मग आता काय होईल मित्रांनो हे सात कलर आतमध्ये शिरतील आणि कित कोणती बाहेर लाईट टाकतील पुन्हा व्हाईट लाईट टाकतील म्हणजे ह्या त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे म्हणजे आतमध्ये शिरताना एका लोलकामधून लाईट आत शिरली त्या लोलकामधून बाहेर पडताना काय झाले सात कलर बाहेर पडले दुसरा लोलक आपण अपोजिट दिशेने असा वापरला अपोजिट साईडने तर काय झालं सात कलर त्याच्यामध्ये एंटर झाले आतमध्ये शिरले आणि बाहेर पडताना एकच कलर बाहेर आला तो कोणता होता व्हाईट म्हणजे त्यांनी म्हटलेलं आहे दोन लोलकांचा वापर करून कशा पद्धतीने तर दोन लोलकांचा वापर आपल्याला कसा करायचा आहे तर ते एकमेकांच्या कसे ठेवायचे आहेत अशा पद्धतीने एक ठेवायचा आणि दुसरा त्याच्या अशा पद्धतीने ठेवायचा इकडून व्हाईट लाईट गेली सात कलर बाहेर जातील असे सात कलर बाहेर गेल्यानंतर ते आतमध्ये एंटर मारते आणि बाहेर कोणता एक व्हाईट कलर इकडे पण व्हाईट कलर म्हणजे अशी तुम्हाला पांढरा आपाती किरण किंवा आप जे किरण आहेत प्रकाशापासून पांढरा निर्गत प्रकाश कसा बाहेर पडतो म्हणजे आपाती हा आपाती आहे आणि हा कोणता आहे मित्रांनो निर्गत आहे हे तुम्हाला लक्षात येईल पहा दुसरा प्रश्न त्या ठिकाणी विचारला आहे काचेचे लोलक असलेली झुमरे तुम्ही पाहिली असतील त्यात लावलेल्या टंकस्टन बल्बचा प्रकाश लोलकातून जाताना त्याचे अपस्करण होते व आपल्याला रंगीबेरंगी रंगपंक्ती दिसते टंगस्टन बल्ब ऐवजी एल ई डी बल्ब लावला तर या पद्धतीने रंग पंक्ती दिसतील का आता हे कशावरती अवलंबून असतं मित्रांनो त्यांची जी रंगपंक्ती असते ती रंगपंक्ती ही त्याची इंटेन्सिटी किंवा तीव्रता किती आहे आता आपण जर पाहिलं तर टंगस्टनच्या बल्बची तीव्रता आणि ह्या जो एल ई डी बल्ब आहे यांची तीव्रता कशी आहे मित्रांनो वेगवेगळी आहे त्यामुळं कदाचित त्याची तीव्रता कमी असेल तर आपल्याला दिसू पण शकतील आणि तीव्रता जर खूपच जास्त असेल म्हणजे तीव्रता कमी असेल तर दिसेल सुद्धा आणि खूपच जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला हे कलर दिसणार नाही असं आहे पहा त्याच्यामुळे टंगस्टनच्या बल्बमधून आपल्याला काय दिसतं की अपस्करण होताना काय होतं मित्रांनो दिसतं ओके पुढचा पॉईंट आपण पाहूया या प्रकरणाचा अगदी शेवटचा पॉईंट आहे आणि हा पॉईंट आपण आपल्या पुढच्या लेक्चरला अभ्यासणार आहोत अगदी महत्त्वाचा मुद्दा आहे मित्रांनो आंशिक व पूर्ण आंतरिक परावर्तन म्हणजे काय किंवा त्यालाच आपण पार्शियल आणि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन म्हणतो आपण त्याला पार्शियल अँड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे याता अकरावीला याच्यावरती हा तीन मार्क्सचा क्वेश्चन होता किंवा आता ही तुम्हाला तो अभ्यासायला आहे आणि हाच तुम्हाला तीन मार्क्स गुणांसाठी किंवा तीन मार्क्ससाठी हा मुद्दा त्या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे आपल्या पुढील लेक्चरमध्ये आपण हा मुद्दा अभ्यासणार आहोत नक्कीच तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही मला संपर्क साधून नक्कीच त्या शंका दूर करू शकता ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू